二零二一年二月二十二日，香港著名演员吴孟达被媒体爆出患有肝癌。二十七日中午，吴孟达病情转危，进入 ICU 病房的消息流出，让不少影迷的心脏都提到了嗓子眼儿，为他祈祷。然而几个小时后，好友田启文便向媒体透露了吴孟达已于五十许去世的消息，一时间无数影迷发声缅怀，表示无限惋惜。二月二十八日，香港 TVB 录制追思节目《缅怀吴孟达》，称他为无可比拟的演艺泰斗。出道四十六年，几乎没有演过主角的他，平和或如此赞誉。这里是《咸鱼记》，本期视频我们就来聊聊香港黄金配角吴孟达。吴孟达，一九五二年一月二日出生于福建厦门，七岁时跟随父母移居至香港。他是家里的长子，下面还有六个弟妹。父亲开着一个小小的药材铺，养活一家七口；母亲则在家照顾日常起居。他小时候就很喜欢戏剧、电影，经常买一张票，带着两个弟弟偷偷挤进电影院看电影，回到家还要自己表演一遍。明星梦就这样在他的心里萌芽。一九七三年，吴孟达看到电视上在播香港无线电视台在招收第三届表演生。便偷偷记下电视上的报名方式。考场上，自信的吴孟达认为自己是全香港最英俊的人，就连与他一同参加考试的周润发也没自己帅。电视台在几千个报名者中选择了四十一位学员，进行为期一年的演员训练。颇有天赋的吴孟达在班级中担任七人组的组长，与周润发、林岭东、吴润全、邓英敏等人一组。在训练班快结业。周润发都险遭淘汰的情况下，吴孟达与电视台顺利签约，成为被选中的七名演员之一。一九七四年，吴孟达开始正式拍戏，接连在十三部戏中出演小角色，均在一九七五年播出。不过，这样的量产并未让他有什么收获。就这样演了四年戏，一九七九年，吴孟达终于靠着《楚留香传奇》中的男二号胡铁花一角走红。当时与他合作的是 TVB 知名男演员郑少秋，而周润发彼时还在跑龙套。《楚留香传奇》在台湾宣传时，吴孟达的日子格外轻松，不用费什么功夫就能赚到很多钱。宣传结束后，吴孟达便找各种借口拖着不回香港。渐渐的 ，TVB 干脆装作没他这好人。在台湾巡回演出的这一年，吴孟达赚到了十几万美元。二十七岁的他，口袋揣着大把的钱，身边的人都哄着他，张口闭口叫着吴大哥。一吃饭，满桌人排队端着杯子敬他酒。吴孟达走偏了，除了酒，他还爱上一件事——赌博。赌场就像个无底洞，很快吴孟达的钱就花得一分不剩，信用卡也被刷爆了，他只好回到香港。到了电视台里，大家看到他都非常客气地打招呼，没有人对他发脾气，但他也没有再接到什么重要角色。这时，吴孟达还没有警觉，继续拿着薪水在赌场挥霍。可一个月不到，他就输光了家当，还欠下三十万赌债。银行警告他，规定时间内再不还上信用卡里的欠款，就要宣告他破产。老友杜琪峰当时评价他：“吴孟达是烂泥扶不上墙。”无奈之下，吴孟达想到了借钱。他找到已经颇有名气的周润发，想靠着两人的交情借到一些周转金。可周润发并不想借给他，只是带他见了一位老板。老板说：“阿达，我有钱，但借你是害了你，发仔借你也是害你。你在哪儿跌倒，要在哪儿爬起来。”一九八零年，吴孟达宣告破产之后，他迫不得已借了高利贷，过上还债的生活。好在 TVB 没有和他解约，吴孟达靠台里的基本工资和偶尔的龙套能够勉强生活，只不过薪水的三分之二要先用来还债。空闲的时候，吴孟达就躲在家里翻看那本《演员的自我修养》，这样的日子一过就是九年。直到一九九零年，杜琪峰引荐吴孟达出演《天若有情》，给刘德华作配，饰演跟班太保，吴孟达的还债路才终于有了转折。这个游手好闲、哈巴狗一样的角色，让他成功翻红，片酬大涨，还拿到平生唯一的电影奖项——金像奖最佳男配角。后来，吴孟达得知是周润发从中牵线，千方百计帮他争取到了这个角色。他终于明白，当初老同学的见死不救，真的是怕他拿了钱再去赌博。
，事业虽然有了起色，但吴孟达的感情并不顺利。前有两任妻子，三个孩子，当时又与第三任妻子侯山燕结婚，先后生下一女一子。彼时的他不仅需要照顾眼前的家庭，还要按时给前两任太太的三个孩子支付生活费，每月都要支出上百万元，因此吴孟达必须负重前行。好在1989年时，吴孟达就遇到了这辈子最重要的贵人周星驰。彼时，周星驰作为吴孟达的师弟，刚刚进入 TVB， 只能主持少儿节目《跑跑龙套》，两人因共同出演了《盖世豪侠》相识。郁郁不得志的龙套演员和跌落神坛的过气明星相遇了，他们聊得十分投缘，对对方大有惺惺相惜之感。同年，吴孟达与周星驰又合作主演了电视剧《他来自江湖》，饰演一对父子，让两人的友谊更进一步。单亲家庭出身、性格又内向的周星驰，在吴孟达这个大哥身边总是十分有安全感。他是个很好的听众，可以听周星驰诉说自己内心的喜怒哀乐。很多漫长的深夜，两人都在互诉衷肠中度过，将彼此引为知己。生活上，周星驰只要有钱，就会时不时买吴孟达最爱吃的鲍鱼罐头，两人躲在片场偷偷分着吃。吴孟达将周星驰当做弟弟，也十分照顾他。听到周星驰和妈妈讲电话时大吼大叫，还会以大哥的身份批评教导。工作上，周星驰对拍戏有很多想法。可是他经验不足，导演不信任，于是两人便分工合作。周星驰负责将观察生活后的想法记录下来，吴孟达负责与导演沟通，配合十分默契。周星驰和吴孟达天衣无缝的配合度，很快吸引了制片人吴思远的注意。他认定这两个凑在一起就很有看点的演员，将来一定不简单，于是为两人量身打造了一部电影《赌圣》。那时香港的赌片风靡一时。《赌圣》上映后，更是拿下1990年香港电影最高票房。片中周星驰饰演的阿星和吴孟达饰演的三叔，成了最受观众喜爱的喜剧组合。周星驰的无厘头喜剧之路也就此拉开序幕。《赌圣》之后，星仔和达叔迎来了他们的合作黄金期，十几年里，搭档出演了二十八部电影，带给观众数不清的欢声笑语和温情动容。《赌圣》和《赌侠》里，周星驰是有技傍身的赌徒，吴孟达是他身边怕死又贪财的三叔。《逃学威龙》里，周星驰是卧底在学校的秘密警察，吴孟达是他好吃懒做的手下。《九品芝麻官》里，周星驰是正直的县令包龙星，吴孟达是他的小跟班包有为。《鹿鼎记》里，周星驰是聪慧幽默的韦小宝，吴孟达是传授他武艺的海公公。《破坏之王》里，周星驰是学武心切的快餐小子，吴孟达是骗他钱财的师傅。《喜剧之王》里，周星驰是不得志的龙套尹天仇，吴孟达是找他协助破案的卧底警察。《百变星君》里，周星驰是学校的霸主，吴孟达是关爱他的管家和父亲。《大话西游》里，周星驰是风流浪荡的至尊宝，吴孟达是他师弟猪八戒的转世。片中两人一段笑场的尬舞，却意外成就了反串戏的经典。在周星驰的电影里，曾经自诩香港第一帅哥的吴孟达，放下了对小生形象的执着，出演的角色要么是怂包，要么是猥琐大汉，要么是籍籍无名的小人物，要么是奸诈狡猾的大反派。他甘愿成为周星驰的绿叶，好在这样的牺牲让他们互相成就。组成喜剧之王和黄金配角的最佳拍档，无论是戏里或戏外，两人从不掩饰对彼此的欣赏。在综艺节目里，周星驰评价吴孟达：“戏好，人更好。”吴孟达也用甘愿一直做配角的行动，证明着他和周星驰的友谊。二零零一年，周星驰和吴孟达又一次合作，出演了电影《少林足球》。周星驰饰演的大力金刚腿武师兄和吴孟达饰演的退役黄金右脚教练是银幕上的又一经典。周星驰也凭借这部电影抱回金像奖最佳男主角和最佳导演。然而，就在大家期待着两人再一次合作的时候，却突然传出两人不和的消息。这之后，周星驰的《功夫》《长江七号》《美人鱼》都没有了吴孟达的身影。在舆论纷纷怀疑两人已经撕破脸的时候，真相才被公布。吴孟达因非典疫情错失出演《功夫》的机会
，好不容易等到了电影《美人鱼》，但达叔的身体却不再硬朗了。吴孟达的生活习惯一直不太好，他喜欢抽烟、喝酒、暴饮暴食，起居也没有规律，日积月累，年岁增长，身体终于吃不消了。两千年，吴孟达被诊断出糖尿病，但是他根本不放在心上，吃喝照旧。直到一次，她偶然得知自己化妆师的丈夫因严重糖尿病不得不截肢，她才意识到问题的严重性，开始控制饮食。采访中，她的心愿也变了，希望身边的人吃饱饭，自己健健康康，有安乐茶饭就行。然而，这个曾经神采奕奕、身形壮硕的男人，还是肉眼可见的消瘦了下去。二零一四年，吴孟达因心脏衰竭两度被传过世。一直到二零一七年，吴孟达不仅消失在周星驰的电影里，也消失在大众的视野里。但是等身体稍有好转之后，他就立刻开始了工作，因为身后还有一大家人需要他去养活。二零一八年拍摄电影《流浪地球》时，吴孟达身穿十几公斤的机甲装，戴着憋闷的面罩，身上长期吊着威亚。年逾六旬的他，数次都支撑不下去，需要吸氧。靠着这份坚持。吴孟达饰演的韩子昂老爷子自带笑点又温暖人心，在片中牺牲时令所有观众心痛落泪。在吴孟达一边努力拍戏一边饱受病痛折磨的时候，周星驰并没有不闻不问。达叔几次病重，他都会第一时间关心问候，直到达叔恢复健康，他才放心。二零一六年《美人鱼》热映，三十三亿的票房让周星驰再次创下票房奇迹。但从意气风发的星仔到满头白发、神情疲倦的星爷，离开旧日搭档，他愈发显得孤单，甚至多次陷入脾气暴躁、人品差的舆论风波，被形容成是片场暴君。这个时候，吴孟达站了出来，替这个性格孤僻、不被人理解的小弟辩解：他只是对拍戏太较劲，甚至是强迫症；他只是要求太高了，他对事不对人。吴孟达的力挺，让两人的影迷又开始期待星仔与达叔的组合。在二零二一年二月十二日播出的综艺节目《王牌对王牌》中，吴孟达惊喜亮相，对影迷的期待也给出了一个回应：“只要我不死，他还没退休，我们还是会合作。”周星驰曾说过：“知己不需要太多，几个就够了。”如此看重情谊的他，自然也不会轻易将多年的老友放下。但想说却还没说的还很多，越过山丘才发现无人等候。星仔和达叔的再次同框，终究成为无法实现的遗憾。二零二一年二月二十七日，在吴孟达说出还会合作半个月后，他因罹患肝癌离开了人世。二十二岁成为演员时，吴孟达指着自己笑言：“演员真的是骗子，骗子，我。”四十七年后，演技精湛的达叔又一次骗了大家，让影迷只能怀抱遗憾，目送他远行。吴孟达的一生有过风光辉煌，但更多的是颠簸劳碌。出演过二百六十多部影视作品，几乎都是配角。他带观众看尽小人物的离合悲欢，活成港片由盛转衰的见证人。如今，人生这场戏落下了帷幕。他也终于可以卸下重担，好好休息。荧幕外的我们只能说一句：“达叔，来生还做你的影迷。”达叔，再见。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。